سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ആദരണീയ ഉസ്താദുമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ നേരത്തെ ആരംഭിച്ച ഈ പരിപാടി ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലുലമാഹുറഹുമാഫിയ തങ്ങളവറുകളടക്കം വലിയ വലിയ നേതാക്കളും ആലിമീങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ കൂടുതൽ അകലെ ഒരു പരിപാടി കൂടി പങ്കെടുക്കാനുണ്ട് ഞാൻ കുറെ നേരത്തെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മകരി വിസ്കിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഇവിടെ കുറെ ആളുകൾ പ്രസംഗിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് സംഘാടകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത്രയും സമയം ഞാൻ വേറെ എന്റെ മറ്റു പരിപാടികളൊക്കെ കഴിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് നീട്ടി സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ല അള്ളാഹുത്താല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പള്ളി അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമായ പള്ളി അതിന് ആദരിക്കൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് എല്ലാ പള്ളികളും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പുതുതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളിയും അതുപോലെ അതിനു മുമ്പ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളികൾ ഏതെല്ലാം ഏതെല്ലാം മഹല്ലുകളിൽ ഉണ്ടോ എല്ലാ പള്ളിയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളാണ് പള്ളിയായി വഫ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതോടുകൂടി പള്ളിക്ക് യാതൊരു ആൾക്കും ഒരു പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ച ഈ പള്ളി അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സഹായിച്ചവർക്കോ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണ് അതിന്റെ എല്ലാ ഉടമസ്ഥാവകാശങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി അത് എല്ലാവരും ആദരിക്കേണ്ടതും എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതും എല്ലാവരും അത് വിവാദത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ് പള്ളിയുടെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹുവിന്റെ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ദിക്കറുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്കറാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ദിക്കറാണ് ആ ദിക്കറിൽ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകാനും ഉണ്ടാക്കാനും കഴിക്കാനും നാം സമയങ്ങളെല്ലാം ചെലവഴിക്കും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ തൊഴിലെടുക്കുന്നവൻ തൊഴിലസ് നടത്തുന്നവൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതും കൃഷി ചെയ്യുന്നവൻ കൃഷി നടത്തുന്നതും ഒക്കെ ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണം അവനും അവന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും സന്താനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ തേടിക്കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ശരീരത്തെക്കാൾ പ്രസക്തിയുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിന് വയസ്സ് അൻപതാണെങ്കിൽ ആത്മാവിന് വയസ്സ് അയ്യായിരത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ട് ശരീരത്തെക്കാൾ പ്രായമുള്ളത് ആത്മാവിനാണ് ശരീരം അത് ആത്മാവുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലേ കേൾക്കൂ കാണൂ അതുപോലെ ശരീരത്തിന് ചലനമുണ്ടാവും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം പിന്നെ ചരിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ആത്മാവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ ശരീരത്തിൽ വേദന അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ പലതും എന്നാൽ ആത്മാവ് അങ്ങനെയല്ല ആത്മാവ് ശരീരം ഇല്ലെങ്കിലും അതിന് കാണാൻ സാധിക്കും ആത്മാവിന് റോഹിന് ശരീരം ഇല്ലെങ്കിലും കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ആത്മാവിന് ശരീരം ഇല്ലെങ്കിലും ശക്തിയും കഴിവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം അവിടെ കിടക്കണം ആത്മാവ് പോകും കാരണം ആത്മാവില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ശരീരത്തിന് നീങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല ശരീരം ഇല്ലെങ്കിലും ആത്മാവിന് പോകാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചു പോയി നമ്മൾ പറയുന്നത് ആത്മാവാണ് പോയത് 
മരിച്ചു കടന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ശരീരം മരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കടന്നിരിക്കുകയാണ് അത് പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ മരിച്ചു കടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ശരിയാണ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫായലല്ല കിടന്നതിന്റെ ഫായൽ ഫായൽ വ്യത്യാസം അതായത് മരിച്ചു കടന്നത് ശരീരമാണ് മരിച്ചു പോയത് ആത്മാവാണ് ആത്മാവിന് ശരീരത്തെക്കാൾ ശക്തിയാണ് ആത്മാവിന് ശരീരത്തെക്കാൾ പവറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം മണ്ണിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ നശിച്ചു പോകും സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം അമ്പിയാക്കളുടെയും സുഹദാക്കളുടെയും വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുടെയും ശരീരം നശിക്കുകയില്ല സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ശരീരം മണ്ണിൽ വെച്ച് തീർന്നിട്ട് നശിച്ചു പോകും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേസമയം ഒഴിവുതനപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം മാത്രം നശിക്കാതെ ബാക്കിയാകും എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആത്മാവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നശിക്കുകയില്ല ആത്മാവ് എന്നെന്നും ജീവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ആത്മാവിന് കേൾക്കാൻ ശരീരം ആവശ്യമില്ല ഹരിഹ് ഇബ്രാഹിം നാലായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിളിച്ചപ്പോൾ കേട്ടവരാണ് ഇപ്പോൾ ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ അന്ന് ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആത്മാവ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ദൂരെയുള്ള ആത്മാവ് ദൂരെയുള്ള വിളി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആത്മാവിന് ശരീരം ഇല്ലാതെ തന്നെ കേൾവിയുണ്ട് മഹാനായ ഹരിഹ് ഇബ്രാഹിം അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വിളി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുദാര അലസ്തു റബ്ബിക്കും എന്ന് ആത്മാക്കളെ സമ്മേളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഖുർആാനിലും കാലു ബല ഷഹിദിന ആത്മാക്കളെല്ലാം അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞുവെന്നും ഖുർആൻ പറയുന്നു അപ്പൊ ആത്മാവിന് സംസാരിക്കാൻ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ശരീരം ഇല്ലാതെ തന്നെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കാൻ ശരീരം ഇല്ലാതെ തന്നെ ആത്മാവ് കാണും കേൾക്കും ശരീരം ഇല്ലാതെ തന്നെ ആത്മാവ് സഞ്ചരിക്കും അതേസമയത്ത് ആത്മാവിന് ന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ ആത്മാവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ ശരീരത്തിന് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പൊ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ തട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ ശരീരത്തെക്കാൾ എത്രയോ ബഹുമാനമുള്ളത് ആത്മാവിനാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തെക്കാൾ പ്രസക്തിയും ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണത്തിനാണ് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് ദിക്കറുകൾ ആ ഭക്ഷണം നൽകപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രമാണ് പള്ളി അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് അത് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെയുള്ള കുട്ടിക്ക് ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങലുണ്ട് ആ ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് മുലപ്പാൽ അതിനെയും മുന്നേ മധുരം തൊട്ടു കൊടുക്കുക എന്നൊരു ഏർപ്പാടുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടി ജനിച്ചപ്പോൾ ഈട്ടപ്പഴം അവിടുത്തെ തൊള്ളയിട്ട് അല്പം ചവച്ച് അതിന്റെ ഉമിനീരടക്കമുള്ള നീര് തൊട്ടുകൊടുത്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ഉദ്ഘാടനമാണ് നിർവഹിച്ചത് അത് ബറക്കത്തോടുകൂടി നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉമിനീര് ചേർത്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബറക്കത്തുള്ള ഭക്ഷണം ആദ്യമായി തന്നെ കൊടുക്കുക എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ തൊള്ളയിൽ ഈട്ടപ്പഴം വെച്ചൊന്ന് ചവച്ചിട്ട് അതിന്റെ നീര് ഉമിനീരടക്കം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ അത് തൊള്ള നല്ലവനായിരിക്കും പറയാത്ത കളവ് പറയാത്ത ചീത്ത പറയാത്ത തെറി പറയാത്ത ദിക്കറ് കൊണ്ട് സലാത്ത് കൊണ്ട് ഖുർആാൻ പാരായണം കൊണ്ട് നല്ല ഉപദേശം കൊണ്ട് നല്ല സംസാരം കൊണ്ട് എൽമു കൊണ്ട് ജോലിയാവുന്ന തൊള്ള അങ്ങനെയുള്ള വായിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയൊരിക്കുന്ന ഉപനീരിന്റെ പറക്കത ആ പറക്കത്തുള്ള ഉപനീര് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കേണ്ടത് അതിനാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ കിതാബുകളിൽ പറഞ്ഞു മധുരം തൊട്ടു കൊടുക്കുക എന്നാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷെ അതിന്റെയും മുമ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് ഈ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ വലത്തേറ്റ വീട്ടിൽ വാങ്ങാങ്ങ് ആത്മാവിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷനുള്ള ഒരു അവയവമാണ് കാതിൽ കാതിലൂടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബാങ്ക് കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കാതിലൂടെ കേൾപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുക്കൽ പലവിധമുണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കലുണ്ട് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കലുണ്ട് അറിയിച്ചു കൊടുക്കലുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി രുചിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലുണ്ട് അങ്ങനെ ജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലുണ്ട് തോൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കലുണ്ട് പല കൊടുക്കലുണ്ട് അപ്പൊ കാത് കൊണ്ട് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ബാങ്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാങ്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാങ്ങുന്ന ആരാണെന്നുള്ള സംശയമൊന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോ ൂടെ ബാങ്കിന്റെ ലഭുതുകൾ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ കുട്ടിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എടുത്തേച്ചവട്ടിലും ബാങ്ക് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാമത്ത് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ വലത്തേച്ചവട്ടിൽ ബാങ്ക
ആ ഭക്ഷണം പിന്നീട് എല്ലാ ഓരോ ദിവസവും നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ പരസ്യമായി വിതരണം ചെയ്യണം ആ പരസ്യമായ വിതരണമാണ് അഞ്ചു നേരം പള്ളികളിൽ വിറ്റ് നൽകപ്പെടുന്ന പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് വലിയ ആളാണെന്നല്ല ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആള് വലിയ ആളാണെന്നല്ല പള്ളിയുടെ മുസ്ലിയാർ വലിയ ആളാണെന്നല്ല അള്ള വലിയവനാണ് വലിയവൻ ഒന്നേ ഉള്ളു അത് അള്ളാഹു അത് ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ് അത് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും അതിനെതിരെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ദൈവം വലിയവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകസത്താവുകളുണ്ട് അപ്പൊ കാതുകൊണ്ട് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ബാങ്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാങ്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാങ്ങുന്ന ആരാണെന്നുള്ള സംശയമൊന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോ ചെവിട്ടിലൂടെ ബാങ്കിന്റെ ലഫുദുകൾ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ കുട്ടിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇടത്തെ ചവിട്ടിലും ബാങ്ക് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്താമത്ത് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ സുന്നത്തു വലത്തെ ചവിട്ടിൽ ബാങ്ക് ഇടത്തെ ചവിട്ടിൽ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ തന്നെ നൽകുകയാണ് ആ ഭക്ഷണം പിന്നീട് എല്ലാ ഓരോ ദിവസവും നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ പരസ്യമായി വിതരണം ചെയ്യണം ആ പരസ്യമായ വിതരണമാണ് അഞ്ചു നേരം പള്ളികളിൽ വെച്ച് നൽകപ്പെടുന്ന ബാങ്ക് ആ ബാങ്കിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ള വലിയവനാണ് പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് വലിയ ആളാണെന്നല്ല ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആള് വലിയ ആളാണെന്നല്ല പള്ളിയുടെ മുസ്ലിയാർ വലിയ ആളാണെന്നല്ല അള്ള വലിയവനാണ് വലിയവൻ ഒന്നേ ഉള്ളു അത് അള്ളാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അത് ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ് അത് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും അതിനെതിരെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ദൈവം വലിയവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകസത്താവ് വലിയവനാണ് എന്നത് എല്ലാ മതക്കാരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു തത്വമാണ് ഒരു ഹൈന്ദവനും ഒരു ക്രൈസ്തവനും ഒരു മതക്കാരനും അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും പറയുന്ന വിഷയമാണ് ദൈവം വലിയവനാണ് എല്ലാവർക്കാണ് തർക്കം ആർക്കും തർക്കമില്ലാത്ത സുന്ദരമായ ഒരു ആശയം തീരെ അഹങ്കാരമില്ലാത്ത വിനയത്തിന്റെ ഒരു ആദർശം അതാണ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് വിളിച്ചു പറയപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല നീട്ടി സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ സമയവും ഇല്ല സംസാ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടവർക്കൊക്കെ സീഡുണ്ടാവും എല്ലാ വിഷയത്തിനും സീഡുണ്ടാവും വീട് കൊണ്ടൊരു സുഖസുന്ദരമായിട്ട് മഴ മഞ്ഞു കൊള്ളാതെ മഴ കൊള്ളാതെ സുഖസുന്ദരമായിട്ട് കേൾക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല സിറാജ് ഹുദയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ വന്നവരാണ് കർണാടകയിലെ സുന്നികൾ കഴിയുന്നവരൊക്കെ കഴിയാത്ത ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല അവർക്കും അള്ളാഹു താല നല്ലത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മഴദൂരിങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു കൂട്ടരുണ്ട് ജുമാക്ക് പോലും സാധിക്കാത്തവർ വരണ്ട സാധിക്കുന്നവർ വരണ്ട ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ മനുസ്തായി സബീര അള്ളാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടു മനുസ്തായി സബീര കഴിവുള്ളവൻ പോകണമെന്നാ കഴിവില്ലാത്ത പോകണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ സിറാജിലേക്ക് വരാത്തവരോട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്നും വിഷമം വേണ്ട അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സൈറും പെർക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ വന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടതുപോലുള്ള ബഹുമാനവും സ്നേഹവും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പൊരുത്തപ്പെടണം അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പുറത്തു തീരുമാനാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ സിറാജ് ഹൃദയുടെ കന്നഡ സുവനിയുണ്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് പലർക്കും കിട്ടിയില്ല തിരക്കും കൊണ്ടും കിട്ടിയില്ല അച്ചടിച്ച ആകത്തോണ്ട് കിട്ടിയില്ല അത് ഒരു കോപ്പി കന്നടക്കാർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കോപ്പി ബാക്കിയുള്ളതുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അത് വാങ്ങാം ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്ര ആ ദിക്ര പറയാൻ തന്നെയാണ് പള്ളി ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഫീ ബുയൂത്തിൻ അദിൻ അല്ലാഹു അൻ തുർഫാ വ യുക്ര ഫീ ഹസ് ഉയർത്തപ്പെടാൻ അല്ലാഹു തആല അനുമതി നൽകിയ വീട് അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്ർ ഉച്ചരിക്കപ്പെടാൻ അള്ളാഹു തല അനുമതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ആ ദിക്രിൽ ഒന്നാമത്തെ ദിക്രാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന അവിടെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നു പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും ഏത് സമയത്തും പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകേണ്ടവരല്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താര പുരുഷന്മാർ ആണുങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയി ജുമാജമായത്തിന് പങ്കെടുത്ത് നിസ്കരിക്കണം എന്നൊരു കൽപ്പന ഇസ്ലാമിലില്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു ആദർശമാണ് ഒരു ആശയമാണ് അതിന് യാതൊരു ന്യൂനതയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ആർക്കും സാധ്യമല്ല ഇസ്ലാം പവിത്രമായൊരു മതമാണ് അത് അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ചതാണ് സൃഷ്ടികളാരും സ്ഥാപിച്ചതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ച് അറിയുന്ന റബ്ബ് ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ നിയമങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ കയപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പച്ചക്കറിയുണ്ട് കയപ്പ എന്ന് പറയും അതുപോലെ
ആ സാധനങ്ങൾ പച്ചക്കറി കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അത് കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കും പീടിയൊക്കെ എങ്ങനെയാ പൊതിയാന്നറിയോ മുട്ടുപൊക്കലിനിടയിലുള്ള സ്ഥലം അവർത്ത് മാർക്കുന്ന മാതിരിയ അതായത് മദ്യത്തിൽ മാത്രമേ പൊതിയുള്ളൂ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒന്നും ശരിക്കും പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം അത് കായപ്പയാണ് അത് മൊരിങ്ങാക്കായാണ് അത് അങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് അതേ സമയത്ത് ജ്വല്ലറിയിൽ നിങ്ങൾ പൊന്നു വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് കണ്ടുവരുന്നു ആ പൊന്നു കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അത് നന്നായി പൂർണ്ണമായി നല്ല കടലാസ് കൊണ്ട് പൊതു പിന്നെ അതിന്റെ മേലെ പിന്നെ പിന്നിട്ട് ഒരു പെട്ടിയിലാവില്ല എന്നിട്ട് വേറൊരു സഞ്ചിയിലാവില്ല അങ്ങനെ സുഹാർബ് അതിന് എത്രയാണ് അതിനുള്ള സംരക്ഷണം എന്താണ് ഒന്ന് പൊന്നാണ് ഒന്ന് മുരിങ്ങാക്കായ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ ഇതുപോലത്തെ വ്യത്യാസം ആണുങ്ങൾ മുട്ടുപോക്കലിനിടയിൽ വർത്താ മതി കാരണം മുരിങ്ങാക്കായ അതേ സമയത്ത് സ്ത്രീ എങ്ങനെയല്ല സ്ത്രീ സ്വർണം പോലെ ആരും കണ്ടാൽ ആകർഷിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആരും കയ്യിലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ പോലെ ഈ മുരിങ്ങാക്കായ പോലെ കയ്പ പോലെ പൊതിഞ്ഞാൽ പോയ മറിച്ച് അത് ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന സ്വർണം പോലെ മുത്ത് പോലെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വസ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾ പരിപൂർണമായി ശരീരം മറച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ എവിടെയും പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് നിയമമാണ് അതുപോലെ അവർ വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന് നിയമമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉപ്പ് ഉപ്പും ചാക്ക അതുപോലെ തന്നെ വൈക്കോല് അതുപോലെ നല്ല കല്ലിന്റെ വലിയ കരിങ്കല്ലിന്റെ അമ്മി ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചില കടയുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആരും കട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല സാധനങ്ങൾ കൊല്ലങ്ങളോളം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ആൾക്കാർ ആവശ്യമുള്ളവർ വന്ന് പൈസയും കൊടുത്ത് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകും എന്നാൽ ജ്വല്ലറിയിലെ പൊന്നങ്ങനെട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഉപ്പും ചാക്ക പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മി കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടത് പോലെ സ്വർണം കൊണ്ടുപോയി ഒരു കടന്റെ മുന്നിലിട്ടാൽ ജ്വല്ലറിന്റെ മുന്നിലിട്ടാൽ സ്വർണ്ണ അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർണത്തിന്റെ കടക്ക് ഭയങ്കര ഭദ്രതയാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഒരു ബാച്ച്മേൻ ഒന്നോ രണ്ടു ബാച്ച്മേനെ നിർത്തി രാത്രി ഷട്ടർ കൂട്ടിയിട്ടും ബാച്ച്മേനും പോരാൻ പോയിട്ട് ബാച്ച്മേനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ചില സ്ഥലത്ത് ഒരു നായനെയും കൂടി നിർത്തിയിരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് സ്വർണത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇതുപോലെയാണ് സ്ത്രീകളെ സ്വഭാവം സ്ത്രീകൾ സ്വർണം പോലെ മുത്തുപോലെ മാണിക്യം പോലെ അതേ കാരണം അവർക്ക് ഒറ്റക്കിറങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല പോകുമ്പോ ഭർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ട കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന ആളുകൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ല സ്ത്രീകൾ പോകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ ഒറ്റക്ക റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പാടില്ല മരിച്ച് അവരുടെ അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റക്ക റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പുറത്ത് കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന ബാപ്പയോ ആങ്ങളെയോ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ സംരക്ഷണത്തിനുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകണം ഒരു വാഹനത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ ഇറങ്ങി ഏതെങ്കിലും പുരുഷന്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഓട്ടോറിക്ഷ കയറി പോകാൻ പാടില്ല മരിച്ച് അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ സംരക്ഷണത്തിന് ആളുണ്ടായിരിക്കും ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ വരെ കാരണം സ്ത്രീകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരാ സ്ത്രീകൾ ദുർബലരാ അത് അള്ളാഹുവിന് നന്നായി അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പുരുഷന്മാരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ഭാര്യമാർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണമെന്ന മക്കളെ ചെലവിനും കൊടുക്കണമെന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വീട് താമസ സൗകര്യം ചെയ്യണമെന്ന വസ്ത്രം കൊടുക്കണമെന്ന എല്ലാം പുരുഷന്മാരും കൊടുക്കണമെന്നാണ് നിയമം സ്ത്രീ സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കണമെന്ന് നിയമമില്ല മക്കളെ ചെലവിന് പോലും കൊടുക്കണമെന്ന് നിയമമില്ല പിന്നെ ഉള്ള നിയമം എന്താണ് നിയമൊക്കെ പുരുഷന്മാരോട് അപ്പൊ പുരുഷൻ എന്ത് വേണം പക്ഷെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാം അധ്വാനിക്കാൻ കടലിൽ പോയിട്ട് തൊഴിലാളിയായി അല്ലെ തെങ്ങുമ്പ് കയറുന്ന തൊഴിലാളിയായി അല്ലെ മരത്തടി പിടിക്കുന്ന തൊഴിലാളിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുക അല്ലെ ഡ്രൈവർ ആകുക അല്ലെ ക്ലീനർ ആകുക അല്ലെ കണ്ടക്ടർ ആകുക അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി എന്ത് ജോലിയായാലും കയറുക ഏതെങ്കിലും ജോലി എടുത്തിട്ട് ആ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് പുരുഷന്മാരോട് കൽപ്പനയാണ് കാരണം പുരുഷന്മാർക്ക് അതിന് സാധിക്കും അതിനുള്ള ചുറ്റുപാടും ശാരീരിക പ്രകൃതിയും പുരുഷന്മാർക്കും ശരീരത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് തെങ്ങിന്റെ മോള് കയറാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയും പെണ്ണുകൾ കൊണ്ട് തെങ്ങിന്റെ മോള് കയറാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളെ കർണാടകയിൽ തെങ്ങ് കയറുന്ന വല്ല പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിർത്തിയില്ല കൗങ്ങുമ കയറുന്ന പെണ്ണുകൾ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ കാരണം കാരണം പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ സുന്നികളായത് കൊണ്ടൊന്നല്ല അമുസ്ലിമികൾ കൊടുത്തിരുന്നില്ല കാരണം പെണ്ണുങ്ങളെ ശരീരം കൗങ്ങിന്റെ മേലെ തെങ്ങിന്റെ മേലെ ഒക്കെ കയറാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ശരീരമല്ല
അതുകൊണ്ട് തന്നെ പള്ളിയിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പള്ളിയിൽ അവർക്ക് കയറുന്നതിന് തടസ്സമില്ല എന്നല്ല അവർ തവാഫിന് വേണ്ടി പോകണം പക്ഷെ ജുമാത്തിന് വേണ്ടി മസ്ജിദ് ഹറാമിൽ പോലും പോകണ്ട മദീനയിൽ പോലും പോകണ്ട ഒരൊറ്റ പള്ളിയിലും പോകണ്ട എന്നാണ് പുരുഷന്മാർ പോകണം എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ രിജാലും പുരുഷന്മാരാണ് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് കാരണം സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോകണത് ഒരു നിയമമുണ്ടായാലത് അശാസ്ത്രീയമാണ് അത് മനുഷ്യ പ്രകൃതിക്കെതിരാണ് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് പെണ്ണ് പള്ളിയിൽ പോകണമെന്ന നിയമം അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇസ്ലാമിനില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇപ്പൊ സുഹി നിസ്കാരം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നാലേ മുക്കാൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു മണിക്ക് സുഹിയാകുന്ന ഒരു കാലം അഞ്ചു മണിക്ക് സുഹിയാകുന്ന സമയത്ത് നാലേ മുക്കാലിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ടോർച്ച് പഠിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് വരും എല്ലാ ദിവസവും ജമാത്തിൽ വരും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നേരെ പറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നാലേ മുക്കാലിന് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ പെണ്ണ് എല്ലാ ദിവസവും ടോർച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു വഴിക്കൂടി ഇങ്ങനെ രാവിലെ സുഭിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിന് അപകടമല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും ടോർച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു വഴിക്കൂടി ഇങ്ങനെ രാവിലെ സുബിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിന് അപകടമല്ലേ അത് അപകടകരമായ ഒരു പ്രവർത്തനമല്ലേ സംശയമുണ്ട് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രാവിലെ നാലേ മുക്കാലിന് ഒറ്റക്ക് നടന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നതും ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഒറ്റക്ക് നടന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നതും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും തലച്ചോർ അനുവദിക്കുമോ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അത് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരെ പുരുഷന്മാർ ധാരാളം അഞ്ചു നേരവും ജമാത്തിൽ വരും ജുമായിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതേ സമയത്ത് സ്ത്രീകളും അങ്ങനെ തന്നെ വരികയാണെങ്കിലോ വരുന്ന സമയത്ത് അന്യപുരുഷന്മാർ കാണും ചിലപ്പോൾ തൊട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ല ഉസ്താദെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഞാനും ഭർത്താവാണ് ഭർത്താവായ ഞാൻ കാർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്റെ മാരുതി കാറിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വേറെ ഒരു കാറിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് എന്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവൾ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നു തിരിച്ചു ആ പേര് എന്റെ കാർ തന്നെ കൂട്ടിക്ക് പോരുന്നു അവിടെ പിന്നെ ഒന്നും വരാനില്ലല്ലോ എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരന് സംശയം വരാം ഞാൻ പറയട്ടെ അതും വലിയ അപകടം തന്നെ കാരണം എന്താണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുപോലെ അല്ല ഈ പുരുഷൻ ഭർത്താവ് സ്ത്രീയും കൂട്ടി ഇങ്ങനെ പള്ളിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ സ്ത്രീ ഇല്ല അതെന്തേ ഇല്ലാത്തത് അതെന്തേ ഇല്ലാത്തത് അതെന്തേ ഇല്ലാത്തത് എന്താ ചെയ്യാ നിങ്ങളെല്ലാം പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങളെയും കൂട്ടിയല്ല വരുന്നത് ഇന്നത്തെ ഭാര്യനെ കാണാത്ത അപ്പൊ ഇയാളെ മറുപടി ഭാര്യ ഇന്ന് മുതൽക്ക് ലീവാണ് കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് ചെറുപ്പം നിസ്കാരം ലീവാവും പുരുഷന്മാർക്ക് അടുത്ത ലീവ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ ദിവസവും നിസ്കരിക്കണം അഞ്ചു നേരവും നിസ്കരിക്കണം സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് ചെറുപ്പം ലീവായി നിസ്കാരം ലീവായി അത് ലീവാണ് ഇപ്പൊ ഹോളിഡേ ഓ അത് ശരി എന്റെ അതങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ നോക്കും കുറെ ദിവസത്തേക്ക് ഇപ്പൊ പെണ്ണില്ല ഇയാള് മാത്രം ഒറ്റക്ക് കാറിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ചു പോകുന്നു ഒരു ദിവസം അത് രണ്ടാമത് പിന്നെയും ഭാര്യ ഇയാളെ കൂടെ കാറിൽ വന്നിറങ്ങി ഇപ്പൊ ചെറുപ്പം ആചാര ലീവൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വെറും ഭർത്താവും ഭാര്യയും മാത്രം അറിയുന്ന പെണ്ണിന്റെ രഹസ്യം മഹല്ലത്തിലുള്ള മുഴുവനും ആളുകളും അറിയാൻ കാരണമായി എന്തുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിയിൽ വരണോ എന്നുള്ള നിയമം വന്നപ്പോ അങ്ങനൊരു നിയമം ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാവില്ല സ്ത്രീകളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവനും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു നിയമം ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇസ്ലാം അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ച മതമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത് ും പുരുഷന്മാര് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിലേക്ക് ജമാത്തിൽ പോകേണ്ടവരല്ല ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നതിലും നിസ്കരിക്കുന്നതിലും അതുപോലുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങളിലൊന്നും എത്ര ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് കച്ചവടമുണ്ടെങ്കിലും ഏത് കൃഷി ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് തൊഴിലുണ്ടെങ്കിലും ഏത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഒരൊറ്റ നേരത്തെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ വിട്ടുപോകാതെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിഞ്ഞു പോകാതെ ഹൃദയങ്ങളും കണ്ണുകളും ഒക്കെ പിടച്ചു പോകുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് അതല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയാണ് ആ കോടതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ദിവസത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുകയും സക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭക്തിയോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുരുഷ
ഇവിടെ വിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന മോമിനീകളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ പള്ളി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമായതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഏതെല്ലാം പള്ളികളുണ്ടോ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളാണ് അതിനെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനം എന്ന ബഹുമാനമുണ്ട് ആദരവുണ്ട് അങ്ങനെ ലോകത്ത് എവിടെയെല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങളെ പള്ളിയുണ്ടോ അതെല്ലാം ബഹുമാനമുള്ള പള്ളികൾ തന്നെ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള മൂന്ന് പള്ളികളുണ്ട് അതിലൊന്ന് മസ്ജിദുൽ അക്സയാണ് മറ്റൊന്ന് മദീനത്തെ മസ്ജിദുൽ നബവിയാണ് മറ്റൊന്ന് മസ്ജിദുൽ ഹറാബാണ് അതിന് വലിയ ബഹുമാനം വരട്ടി അതാ പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇരട്ടി ഇരട്ടി പ്രതിഫലങ്ങൾ അള്ളാഹു ആ പള്ളികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു ആ പള്ളികളൊക്കെ കാണാനും അവിടെ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാനും അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ദൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല പള്ളിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് വലതുകാലി മുന്തിച്ചു വെച്ച് കടക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാന് പേരിൽ ഈ വാചകം കൊണ്ടോ മറ്റു വാചകം കൊണ്ടോ സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലണം അതിന്റെ പുറമെ പള്ളിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണം അള്ളാഹു നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അടിമയാണ് പാവപ്പെട്ട ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ റഹ്മത്തിന്റെ വാതിലുകൾ എനിക്ക് നീ തുറന്നു തരണം അള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന ദിക്കുരു ഏത് പള്ളിയിൽ കടക്കുന്ന സമയത്തും വലതുകാൽ എടുത്തു വെച്ച് ബിസ്മി ചൊല്ലി സലാത്തി ചൊല്ലി ചൊല്ലല് സുന്നത്തു അറിയാത്തവരാതിക്കു എഴുതി പഠിക്കണം പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അത് പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോൾ ചൊല്ലിയിരിക്കണം പള്ളിയിൽ അങ്ങ് കടന്നാലോ പിന്നെ അനാവശ്യമായ ഒരു സംസാരവും പള്ളിയിൽ പാടില്ല പള്ളിയിൽ കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പള്ളിയിൽ താമസിക്കാൻ അങ്ങ് കരുതണം അതിന്റെ പേരാണ് എഴുത്തിക്കാഫന കരുതുക എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിയിൽ താമസിക്കുക എന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ പുണ്യകർമ്മമാണ് ആ പള്ളിയിൽ കടന്നാൽ രണ്ടര അതാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ കടന്ന വകയിൽ അവന്റെ ദർബാറിലേക്ക് വന്ന വകയിൽ പടച്ചവൻ വെക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് രണ്ടര കേത്ത് തെഹയ്യത്ത് ആ തെഹയ്യത്ത് നിസ്കാരം നിങ്ങൾ വധു എടുത്ത ഉടനെയാണെങ്കിൽ വധുവിന്റെ സുന്നത്തും തെഹയ്യത്തും കൂടി ഒന്നായി നിസ്കരിക്കാം അല്ല നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു നിസ്കാരം സുന്നത്തോ ഫർദോ ആയത് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ തെഹയ്യത്തും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കരുതാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ കേതായിരുന്നാലും ിന്റെ പ്രതിഫലം വലിയ നിലയ്ക്ക് ലഭിക്കും കരുതിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അതാ പള്ളിയിൽ കയറി ഒരു നിസ്കാരം നടത്തിയാൽ തഹയ്യത്തിന്റെ കൽപ്പന വീടുമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും പള്ളിയിൽ കയറിയാൽ രണ്ടർക്കയത്ത് നിസ്കാരം സുന്നത്തുണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ സഹോദരന്മാരെ പള്ളി നടത്തുന്ന ഭരണാധികാരികളാണ് കമ്മറ്റിക്കാരെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ വീട് ഭരിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഒരു കമ്മറ്റിക്കാരനും ില്ല ഒരു രാജാവുമില്ല ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാനും ചില പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഞാനും ഓർക്കണം നിങ്ങളും ഓർക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണിത് ഇത് ഭരിക്കാൻ ഒരു രാജാവുമില്ല ഒരടിമയുമില്ല മറിച്ച് അതാ പള്ളിയുടെ ഭരണമെന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിയുടെ മൂത്രപ്പുര വൃത്തികേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കലാണ് പള്ളിയിൽ നജസുണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കലാണ് പള്ളിയുടെ പരിസരം വൃത്തിയാക്കലാണ് പള്ളിയിലെപ്പോഴും വെള്ളവും കരണ്ട് ൊക്കെ ഉണ്ടാകലാണ് പള്ളിയിന് കൃത്യമായി ബാങ്കും നിസ്കാരവും ഒക്കെ നടക്കലാണ് ദിക്കറും ഔറാദും സലാത്തും ഖുറാനോത്തും നടക്കലാണ് അത് നടത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവർക്കാണ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി കരാജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും തന്നെ അതാ ഒരു പള്ളിയുടെ കമ്മറ്റിക്കാർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനം ഭരിക്കുന്നവരാണെന്നൊരു ധാരണ അവരെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത് പബ്ബിന്റെ വീട് ഭരിക്കുന്നവരല്ല പിന്നെ വീടിന് ഹരിമത്തെടുക്കുന്നവരാണ് ആ പള്ളിയിലെങ്ങാനും ഒരു പല്ലിക്കാട്ടം കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ അത് കണ്ട ഉടനെ എടുത്തു മാറ്റൽ നിർബന്ധമാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് താമസിപ്പിച്ചുകൂടാ 
അതിന് നിശ്ചയിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കാത്തു നിന്നുകൂടാ കണ്ടത് പ്രസിഡന്റ് ആണോ ഉടനെ തന്നെ അയാൾ എടുത്ത് നീക്കിക്കൊള്ളണം സെക്രട്ടറി ആണോ എടുത്ത് നീക്കിക്കൊള്ളണം ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ട് ഒരാളെ അതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ അത് വേറെ കഥയാണ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കണ്ടവനെടുത്ത് നീക്കിക്കൊള്ളണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വീടാണ് ആ ബഹുമാനത്തോടെ പള്ളിയെ കാണുകയും പള്ളിയെ ആദരിക്കുകയും പള്ളി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് പള്ളിയുടെ ഇമാറത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മാണം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പള്ളിയിൽ കൃത്യമായി ജമായത്ത് നടക്കണം ബാങ്ക് വിളിക്കളും ആ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ ആവശ്യമായതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കളും ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ക്ഷണമാണിത് അവന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ക്ഷണമാണിത് ഇതൊരു പ്രബോധനമാണെന്ന ബോധം വേണം അള്ളാഹും ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പരിപൂർണമായ പ്രബോധനമാണ് ആ പ്രബോധന കർമ്മമാണ് നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന ബോധത്തോടെ ആ പള്ളിയിൽ വെച്ച് കൃത്യമായി ബാങ്ക് വിളിക്കളും ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് പള്ളിയിലെ ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള പള്ളിയാണെങ്കിലും ശരി അല്ലാത്ത പള്ളിയാണെങ്കിലും ശരി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ അപ്പോൾ മൗനമായിരിക്കാം പിന്നെ മിണ്ടാൻ പാടില്ല ആ ബാങ്കിന്റെ വചനങ്ങൾ ശരിക്കും ശരി നമ്മൾ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള പള്ളിയാണെങ്കിലും ശരി അല്ലാത്ത പള്ളിയാണെങ്കിലും ശരി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ അപ്പോൾ മൗനമായിരിക്കാം പിന്നെ മിണ്ടാൻ പാടില്ല ആ ബാങ്കിന്റെ വചനങ്ങൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കളോ കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നവൻ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളും പറയണം പക്ഷേ എന്ന വാചകം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് മറിച്ചില്ല എന്താണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഹയ്യാല സല എന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ വരൂ എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഹയ്യാൽ ഫല വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ എന്നാണ് എല്ലാ വിളിക്കാണ് പരസ്യമായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വരൂ ക്ഷണിക്കാൻ ചിട്ടാരും വരാതിരിക്കണ്ട വിളിക്കൽ എല്ലാവരെയും വിളിക്കണം ഭയ്യാര സ്വരാ ഇന്നയാളെ എന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ വിവേചനമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളെ മുഴുവനും വിളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പറയുന്ന വാക്ക് ഹയ്യാരൽ ഫല വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ വിളിക്കുന്നത് ഈ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ആൾക്ക് കാര്യം കിട്ടാനല്ല കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് ലാഭം കിട്ടാനല്ല നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്കാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹയ്യാരൽ ഫല ഇതല്ലാഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് വിളിക്കുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ റബ്ബിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ജമായത്തായി തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ പലരും ദുബായിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഖത്തറിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്താ കാരണം ഇവിടുത്തെ ആയിരം കുറിപ്പിക പോലെയല്ല അവിടുത്തെ ആയിരം അവിടുത്തെ ആയിരത്തിന് ആയിരം പതിമൂവായിരമാണ് അവിടുത്തെ ആയിരം ദീർഘം കിട്ടിയാൽ ഇവിടുത്തെ പതിമൂവായിരമാണ് ഇവിടുത്തെ ആയിരം കിട്ടിയാൽ അത് ആയിരം തന്നെയാണ് പതിമൂന്നായിരം വരട്ടി പതിമൂന്ന് ഇരട്ടി കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടപ്പോ അതാ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തെ വിടുകയാണ് ബാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും മക്കളെയും ഭാര്യയും ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് എല്ലാവരെയും വിട്ട് കുതാത്ത ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ചുംബിച്ച് ഭാര്യയിലേക്ക് ഉമ്മയിലേക്ക് കൈമാറുകയാണ് എന്നിട്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം നിറച്ചുകൊണ്ട് ദുബായിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതും ഒരുപാട് സംഖ്യ ചെലവഴിച്ച് വിശ സംഘടിപ്പിച്ചതാണ് ഒരുപാട് സമയം പോയി എമിഗ്രേഷനിൽ അതാക്കിയൂതുന്നതാണ് എന്നിട്ട് എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ പുറത്തേക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്താണ് കാരണം ആയിരത്തിന് പതിമൂവായിരം കിട്ടുമെന്നതാണ് എന്നാൽ അതിന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് ആയിരത്തിന് ഇരുപത്തിയേഴായിരമാണ് പ്രതിഫലം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരട്ടി 
പ്രതിഫലമാണ് എന്നിട്ടും പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ജീവിക്കുന്ന പലരും ബാങ്ക് കേട്ടിട്ട് പുരുഷന്മാര് പള്ളിയിലേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നത് സങ്കടമല്ലേ മുസ്ലിമേങ്ങളെ രണ്ടു കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഇവരും പള്ളിയിൽ വരാനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവനും ധരിപ്പിച്ചിട്ട് ോട് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കരിക്കാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് ആദ്യം സമ്മതം കൊടുത്തെങ്കിലും പിന്നീട് വിളിച്ചിട്ട് ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിയിലേക്ക് എന്നല്ലേ രണ്ടു കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്ത എന്നിവരോട് പറഞ്ഞത് ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ വെള്ളം തന്നറപ്പ് ഭക്ഷണം തന്നറപ്പ് ആരോഗ്യം തന്നറപ്പ് കണ്ണും കാതും തന്നറപ്പ് നടക്കാൻ കാല് തന്നറപ്പ് ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം തന്നറപ്പ് ഞാൻ വാരി കോരി തന്നറപ്പ് ആറപ്പിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചവന്റെ പ്രതിനിധികൾ വിളിക്കുമ്പോ ആറപ്പിന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് ചെന്നാറപ്പുമായുള്ള സംഭാഷണമായ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കൽ അനിവാര്യമല്ലേ കടപ്പാടൻ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള പള്ളികളിൽ പോയി ജമായത്തായി തന്നെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണവന്മാരെ പരമാവധി പള്ളിയിലെത്തണം സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും തന്നറപ്പ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരുന്ന് നിസ്കരിക്കണോ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കണമെന്നാണ് റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശം അതാണ് വസല്ലമതങ്ങളും പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അവരെ വീടാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞേറ്റ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ മുഹമ്മദ് ഹിസ്കാരുറസൂറുഹി <laughs> നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കലാണ് ആറസൂറുദാനെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ആരെയും പിന്തുടരാൻ പോകണ്ട ടി വി ആശ്രമിക ഒരൊറ്റ ജമാക്ക് പോയിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ ജമാത്തിന് ഫാത്തിമ ബീവി പോയിട്ടില്ല ഇമാം ഷാഫിന്റെ നിത്യരാഫ് ഹരീതിയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇമാമീങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആഴ്ച ബീവി കടന്നതുപോലെ കടക്കുന്നതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കേണ്ട ഉമ്മമാരെ ഫാത്തിമ ബീവിയെ പോലെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തേണ്ട ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കൃത്യമായി നിങ്ങളും നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം നിങ്ങളെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഏഴ് വയസ്സായാൽ നിസ്കരിക്കാൻ അവരോട് കൽപ്പിക്കണം പത്ത് വയസ്സായിട്ട് കുട്ടികൾ നിസ്കരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അടിച്ച് നിസ്കരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നിസ്കരിപ്പിച്ച് ശീലിപ്പിക്കണം വെള്ളം കുളിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ നന്ദിപൂർവ്വം ലോകത്ത് ജീവിക്കണം നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത ഒന്നിലേക്ക് കടന്നു പോകരുത് ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ നമ്മുടെ നാവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണ്ട ആരുടെയും ദൈവത്ത് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയണ്ട ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാരെയും പറയണ്ട ചിലർ പറയും ഉസ്താദെ ഞാൻ ഉള്ളതല്ലേ പറഞ്ഞ ഇല്ലാത്തതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഉള്ളത് പറയുന്നതാണ് ദൈവത്ത് ഇല്ലാത്തത് പറയുന്നതിന്റെ പേര് കളവ് പറയുക എന്നാണ് ഉള്ളത് തന്നെ ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പറയാൻ പാടില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല അയാളുകൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിലോ ഉസ്താദെ എന്നാലും അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് നമ്മൾ പറയണ്ട തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ സ്വകാര്യം വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കാൻ നോക്കണം സ്വകാര്യം വിളിച്ച് നല്ല നിലക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം നേരെ വിളിച്ച് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവന്റെ കുറ്റമൊക്കെ പറയാൻ നമ്മളോട് അന്ന പറഞ്ഞിട്ടില്ല തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ അന്ന നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ കുറ്റവും കുറവും പറയരുത് ദൈവത്ത് പറയരുത് പരസ്പരം തെറ്റിപ്പോകാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു വാചകവും നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ 
പറയരുത് അതിനാണ് ഏശനി പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മഹല്ലത്തിലുമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ യോജിപ്പോടെ ജീവിക്കളും യോജിപ്പോടെ നിസ്കരിക്കളും യോജിപ്പോടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തളും ഒരു പക്ഷേ സംഘടനകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണ്ടാകാം പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ചില്ലറ സംഘടനാപരമായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാകാം അതിന്റെ പേരിൽ ആനിമിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ആരും ചീത്ത പറയരുത് നമ്മളെ സംഘടനയിൽ പെട്ടവരെയും പറയരുത് വേറെ സംഘടനയിലുള്ള ആനിമിങ്ങളെയും നമ്മൾ ചീത്ത പറയരുത് തെറി പറയരുത് ആനിമിങ്ങളെ കുറ്റം പറയരുത് അതുപോലെ മുനിങ്ങൾ പരസ്പരം ചണ്ട കൂടി കലാട്ട ഉണ്ടാക്കരുത് പരസ്പരം തെറി പറയരുത് പരസ്പരം തമ്മിൽ തെറ്റിക്കുന്ന ഏശനിയുടെ വാചകങ്ങൾ ഒരാളും പറയരുത് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അനിയായികളെ കൂട്ടി മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് കുറെ നടത്തി നോക്കി മഴ കിട്ടുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഫലം കിട്ടാത്തത് മഴ കിട്ടാത്തത് അന്ന പറഞ്ഞു മുസാനബിയെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ രേഷണി പറയുന്നവരുണ്ട് നമീപത്ത് പറയുന്നവരുണ്ട് പരസ്പരം തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെ തെറ്റിക്കുക അയൽവാസികളെ തെറ്റിക്കുക കുടുംബങ്ങളെ തെറ്റിക്കുക നാട്ടുകാരെ തെറ്റിക്കുക അങ്ങനെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് അത് ആക്കുന്നില്ലാത്ത പക്ഷവനെ അയാളെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ അയാളെ ഇപ്പൊ തന്നെ പുറത്താക്കാക്കാം അയാളെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ അയാളെ അയാളെ ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കാം ഞങ്ങൾ വാക്കുത്തരം കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ അള്ളാന്റെ ചോദ്യം അന്നേരം ഞാനൊരു ഏശനി പറയുന്നവരാവില്ലേ ഇന്നാളാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏശനി പറയുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പറ്റിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു ഏശനി പറയുന്ന ആളാവില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പരിഹാരം പരിഹാരം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോട് തോപ ചെയ്യുക എന്നോട് കേരിച്ച് മടങ്ങുക ആരും വിനിയ തെറ്റ് ചെയ്യണ്ട എല്ലാവരും റബ്ബിനോട് തോപ ചെയ്തിട്ടെങ്ങ് ദ്വാ നടത്തിയപ്പോ ഉത്തരം ലഭിച്ചു പോയി സഹോദരന്മാരെ കരീബുല്ലാഹിബിയല്ലേ ഉത്തരം കിട്ടാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള മഹാനല്ലേ എന്നിട്ടും കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഏശനിക്കാരൻ ഉണ്ടായപ്പോ ആ മഹാന്റെ ദ്വാക്ക് തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടാൻ വിഷമമായി എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവൻ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായാൽ സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചുകൂടെ അതുകൊണ്ട് ഏശനി പറയാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അല്ല തന്ന നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കളവ് പറയാൻ പാടില്ല കളവ് പറയാൻ അല്ലല്ലോ റബ്ബ് നമുക്ക് നാവ് തന്നത് കളവ് പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ചിന്ത വേണം നമ്മുടെ രഹസ്യം അള്ളാഹു അറിയുന്നു പരസ്യം അള്ളാഹു അറിയുന്നു അമർ നീ റബ്ബി ഒമ്പത് കാര്യം എന്റെ റബ്ബനോട് കൽപ്പിച്ചു ത്തിലും അള്ളാനെ പേടിക്കണം പരസ്യത്തിലും അള്ളാനെ പേടിക്കണം രഹസ്യവും നന്നാകണം പരസ്യവും നന്നാകണം ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നല്ല ഭാര്യയാണ് ഭർത്താവില്ലാത്ത സമയത്ത് തെറ്റുകളിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്നവളാണ് അന്യപുരുഷന്റെ നമ്പർ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കയറ്റി വെച്ചവളാണ് അതുപോലെ ഭാര്യന്റെ മുന്നിൽ വളരെ നല്ല ജീവിതമാണ് അതേസമയത്ത് അന്യ സ്ത്രീയുടെ നമ്പർ വലതും മൊബൈൽ ഫോണിൽ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓ മോനെ അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ണിന്റെ കട്ട് തോട്ടം അള്ളാഹുവിനറിയാം ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മൂടി വെച്ചത് അള്ളാഹുവിനറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നതാകണം കലിമത്തിൽ എത്ര തന്നെ സംതൃപ്തിയുള്ള സമയത്തും ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന സമയത്തും നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്ന വാചകങ്ങളൊക്കെ നീതിയുടെ വാചകങ്ങളായിരിക്കണം ഒരിക്കലും അള്ളാഹു തന്ന നാവ് കൊണ്ട് കള്ളം പറയരുത് ഒരിക്കലും അല്ല തന്ന നാവ് കൊണ്ട് വേറൊരു പണ്ഡിതനെ ചീത്ത പറയരുത് കുറ്റം പറയരുത് ഒരു സാധാരണക്കാരനെയും കുറ്റം പറയരുത് ദൈവത്ത് പറയരുത് അല്ല തന്ന നാവ് കൊണ്ട് നാം അനാവശ്യം സംസാരിക്കരുത് ചീത്ത പറയരുത് തെറി പറയരുത് കരിമത്തിൽ എത്ര ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിലും സംതൃപ്തി ുള്ള സമയമാണെങ്കിലും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വാചകങ്ങളെ നാവിലൂടെ വരാൻ പാടുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് മൂന്നാമത് കേട്ടോ 
ഐശ്വര്യമുള്ള സമയത്തും ദാരിദ്ര്യമുള്ള സമയത്തും മിതമായി മാത്രമേ ചെലവഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എത്ര വലിയ പണക്കാരനാണെങ്കിലും അമിതമായി ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല എത്ര പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും അവന്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷി അനുസരിച്ച് മിതമായി അവശ്യത്തിന് ചെലവഴിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ എപ്പോഴും മിതമായി മാത്രമേ ചെലവഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ എല്ലാവരെ കയ്യിലുമുള്ളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വളരെ ഉപകാരമുള്ള സാധനമാണ് ഏറ്റവും നാശം പിടിച്ച സാധനമാണ് വലിയ ഉപകാരമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ചെറു പിടിച്ച സാധനമാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ അതനാവശ്യം വിളിച്ച് നമ്മൾ സംഖ്യ ചെലവഴിക്കരുത് അനാവശ്യം പണം ചെലവഴിക്കരുത് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും അതിൽ കയറ്റിയിട്ടേക്കരുത് ആ മൊബൈൽ ഫോൺ തുറന്നിട്ട് ചൂടും കേട്ട് നമ്മൾ ആരും കിടന്നുറങ്ങരുത് നമ്മളെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ആക്കുന്ന സമയമാണ് ഉറക്കുന്ന സമയം ആ മൊബൈൽ ഫോൺ തുറന്നിട്ട് ചൂടും കേട്ട് നമ്മൾ ആരും കിടന്നുറങ്ങരുത് നമ്മളെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ആക്കുന്ന സമയമാണ് ഉറക്കുന്ന സമയം അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് തെറ്റും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങരുത് പൊതുവെടുത്തിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുഖാനുള്ള ചൊല്ലണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല ചൊല്ലണം ഒരു മുപ്പത്തി നാല് അള്ളാഹു അക്ബർ ചൊല്ലണം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നൂറ് ദിക്കിൽ ചൊല്ലിയാൽ അതിനായിരം പ്രതിഫലമാണ് ഉമ്മമാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വല്ലാത്തൊരു സ്വത്താണത് നൂറ് ദിക്കറി ചൊല്ലിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുക മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബഹാനല്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല ഒരു മുപ്പത്തി നാലാഹു അക്ബർ അനാവശ്യം കെട്ടുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ കിടന്നുറങ്ങരുത് നാം അനാവശ്യത്തിനൊരു നയാകാശ് പോലും ചെലവഴിക്കരുത് കടലിൽ വെച്ച് ഒതുവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും നാലാമത് കഴുകുന്നത് കറാഹത്താണ് കാരണം അനാവശ്യം ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമമാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ അതിന്റെ പുറമെ എന്നോടുള്ള കൽപ്പനയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരാത്തവന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം വൈരാഗ്യം വെച്ച് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല അവൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് ഇങ്ങോട്ട് തരാത്തവന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചവനോട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ബന്ധം ചേർക്കണം ഇങ്ങോട്ട് മിണ്ടാത്തവനോട് അങ്ങോട്ട് മിണ്ടണം ഇങ്ങോട്ട് കല്യാണം പറയാത്തവന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് ക്ഷണിക്കണം അതാ നമ്മൾ പരസ്പരം കണ്ടാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോകുന്നവനെ വിളിച്ച് സലാം പറയണം അഹുല സുന്നത്തികൾ ജമാത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനാണോ മൂമ്മിനാണോ അവനോട് സലാം പറയണം അവനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ വാസിലമം ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചവനോട് അങ്ങോട്ട് ബന്ധം ചേർക്കണം ഇങ്ങോട്ട് തരാത്തവന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞവനാണവൻ എന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞവനാണവൻ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞവനാണവൻ എന്നെ തെറി വിളിച്ചവനാണവൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരാളോട് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വൈരോഗ്യമുണ്ടാകരുത് വെറുപ്പുണ്ടാകരുത് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് ആരക്രമിച്ചോ അവർക്കെല്ലാം മനസ്സറിഞ്ഞങ്ങ് പൊരുത്തപ്പെട്ട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം വിശാലമായ മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം അപ്പോൾ അള്ളാഹു തേന നമുക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു തേന നമുക്ക് പൊറത്ത് തരും അതിന് നമ്മളോട് തെറ്റിയതവർക്ക് നമ്മൾ പൊറത്തു കൊടുത്തേക്കണം എല്ലാവർക്കും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നൊരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച സിറാജുദയുടെ വലിയ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരാൾ എന്നോട് മനസ്സാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പലതും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ പൊരുത്തം ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും പൊരുത്തം ഇനി ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം അഡ്വാൻസ് പൊരുത്തം എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്തേക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങളാണ് അവർക്ക് അറിവ് 
നൽകട്ടെ അവർ തമാഹുതേന കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവരെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അള്ളാഹു തീർത്തി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലാതെ നമ്മളോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത നബിയാണോ ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത മലക്കാണോ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങളും തെറ്റുകളൊക്കെ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ നിങ്ങളും പഠിത്തവരോട് പറയണം നിങ്ങളെ ദോഷം പൊറത്തു കിട്ടാൻ ഞാനും അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു നമ്മളെല്ലാം റബ്ബിന്റെ അടിമകൾ അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടല്ല പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ കഴിവ് കൊണ്ടോ ശക്തി കൊണ്ടോ പവർ കൊണ്ടോ പണം കൊണ്ടോ അധികാരം കൊണ്ടോ സ്ഥാനമാനം കൊണ്ടോ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ രക്ഷപ്പെടൂലകട്ടോ താഴ്മയുള്ള ജീവിതം വേണം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ തലകുലിക്കണോ രാജാവായ റബ്ബിന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമയാണ് ഞാൻ എന്ന ബോധത്തോടെ സ്വഭാവം ഖുർആാന് പറഞ്ഞില്ലേ താഴ്മയോടെ അവരങ്ങനെ നടക്കൂ ആരെങ്കിലും വേണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് സലാമത്താകുന്ന വാക്ക് പറയും അവരതാതി തിരിച്ചടിക്കാൻ അവരില്ല ആരോപണത്തിന് പകരം പ്രത്യാരോപണമില്ല ചീസ പറയുന്നവനോട് പകരം ചീസ പറയാനില്ല സ്വഭാവം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പകർത്തണം അതാണ് എന്നെ അക്രമിച്ചവനെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം പോരാ എന്റെ മൗനം ചിന്തയായിരിക്കണോളും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണോ അമ്മാഹു തല എന്തൊക്കെ എനിക്ക് തന്നു എനിക്ക് റബ് എന്തെല്ലാം നിയമത്തു തന്നു അതിനൊന്നും ശുക്ര ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അമ്മാ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടാത്ത വിചാരം എന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു വന്നല്ലോ അമ്മാ ഞാൻ വേണ്ടാത്ത വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നുവല്ലോ അമ്മാ ഞാനൊരു നല്ല മനുഷ്യനായി എന്ന് പറയാനായില്ലല്ലോ സുബഹാനല്ലാ മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അമ്മ തന്നെ നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് നന്നായി ആലോചിക്കണം നന്ദി കുറഞ്ഞു പോയതിനെ സംബന്ധിച്ച് നന്നായി ചിന്തിക്കണം ഉച്ചരിക്കുന്നതൊക്കെ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന വാചകങ്ങളായിരിക്കണം അമ്മ വരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു വാചകവും നാവിലൂടെ വന്നു പോകരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെയോ വനപരി എന്റെ നോട്ടങ്ങളെല്ലാം പാഠമാകണം നോട്ടങ്ങളെല്ലാം പാഠമാകണം കണ്ടില്ലേ പശുവിനെ കണ്ടില്ലേ ആട്ടിനെ കണ്ടില്ലേ എരുമയെ കണ്ടില്ലേ ഒട്ടകത്തെ കണ്ടില്ലേ കുതിരെ കണ്ടില്ലേ ഉപകാര ജീവികൾ അതിന്റെ പുറത്ത് കയറ്റിയിട്ട് മനുഷ്യനെ ദൂരെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വല്ലാത്ത ഉപകാരമുള്ള ജീവി ഒട്ടകവും കുതിരയും ഒക്കെ വലിയ കാളവണ്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാള വലിയ സാധനങ്ങൾ വളരെ ദൂരെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാള എന്താണ് അത് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ഉഴുത് മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി കരിയുന്നതും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാള എന്തൊരു ഉപകാരമുള്ള കാളയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അതെ പശുവതിന്റെ പാല് സ്വന്തം കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആ കുട്ടി കുടിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാള് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കറന്നെടുക്കുമ്പോ പശു ഇങ്ങനെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നു സ്വന്തം കുട്ടി കുറച്ചു കൊടുത്ത് ബാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പശു ആടി എരുവ ഒട്ടകം എന്തൊരു ഉപകാരമുള്ള ജീവി ഈ ജീവിയോട് ജനങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് ജനങ്ങൾ അതിനെ പോറ്റുകയാണ് അതിന് വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ അതിന്റെ സമീപത്ത് പോവുകയാണ് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് മൃഗങ്ങളെ പോറ്റുന്ന മനുഷ്യന് എന്നാൽ മറുഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ കുറെ ജീവികൾ പാമ്പ് തേള് കരിങ്കണ്ടി പുഴുത്തേള് അതുപോലെ ചെലന്തി ശല്യം ചെയ്യുന്ന ജീവി ഞാൻ ഏത് വകുപ്പിലാ പെടേണ്ടത് ഇത് ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ഈ തേള് പുഴുത്തേള് ചെലങ്കി പോലെയുള്ള ജീവിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യം ചെയ്യുന്നവനാകണോ അതല്ല പശു ഒട്ടകം എരുമയെ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം 
പറയുന്ന ജീവിയാകണോ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കണോ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കണോ ഓ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ കോഴികളെ കണ്ടില്ലേ കോഴിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ പൂവൻ കോഴിയുണ്ട് പെടക്കോഴിയുണ്ട് പൂവൻ കോഴി ഉറക്കെ കൂകും അത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പൂവൻ കോഴി ഉറക്കെ കൂകും പെടക്കോഴി കൂകൂല എന്താ കാരണം പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദം അങ്ങനെ പുറത്തു കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാ പുരുഷന്മാരെ ബാങ്ക് കൊടുക്കൂ പെണ്ണുങ്ങൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കുട്ടിയുടെ ജവത്തിൽ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെയുള്ള ബാങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്കും കൊടുക്കാം അത് പതുക്കെയാണ് പള്ളിയിലെ ബാങ്ക് പുരുഷന്മാർക്കേ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്രേ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഇതാൽ ഹറാമായ കോകും അപ്പൊ എന്താ പൂവൻ കോഴി കൂകുന്നു പെടക്കോഴി കൂകുന്നില്ല പക്ഷേ പെടക്കോഴി നിക്കുന്നു ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ധാരാളം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് പതുക്കെ അത് മുട്ടയിടാനായാൽ കോഴി മുട്ട ആ മുട്ട ഇടാനുള്ള സമയമായ നിക്കറ് വർദ്ധിപ്പിക്കോ പഠിക്കണ ഉമ്മമാരെ ഗർഭിണികളാകുമ്പോ നിക്കറ് കൂടുതൽ ചൊല്ലണം ഗർഭിണികളാകുമ്പോ നിക്കറ് കൂടുതൽ ചൊല്ലണം കോഴിയെ കണ്ടു പഠിക്കണം സുബാനന്ദ ജമാനിക്കാർക്ക് കോഴിന്റെ വിവരം കൂടി ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയി പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രസംഗിപ്പിക്കുകയാണ് ഉറക്കെ സ്റ്റേജ് കയറ്റുകയാണ് സുബാനന്ദ ആ പള്ളി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഒരു കോഴിന്റെ വിവരം പോലും ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയി നാം കോഴിയെ കണ്ട് പഠിക്കണം മൃഗങ്ങളെ കണ്ട് പഠിക്കണം മരങ്ങളെ കണ്ട് പഠിക്കണം മരങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മരം മുറിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന മനുഷ്യൻ ആ മരം മുറിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാ കോടാലി കയ്യിൽ പിടിച്ച് മുറിക്കുമ്പോ വീഴുന്നത് വരെ സൂര്യൻ എന്റെ ചൂടിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ഈ മരം തണല് കൊടുക്കോ അത് വീഴുന്നത് വരെ എന്നെ മുറിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും തണല് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ലതാ പിൻവലിക്കൂല എന്നെ മുറിക്കുന്ന സമയത്തും എന്റെ തണലിൽ നിൽക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കോ ആ മരത്തിന്റെ സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടാകണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ചെറുപ്പക്കാര് കുട്ടികൾ കല്ലെടുത്തിട്ട് ഒരു മാവിന് ഒരു മാവിന് എറിഞ്ഞു കാരണം എന്താണ് കാരണം ആ മാവ് ആ മാവ് നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിനെ കുട്ടികൾ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞു എറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മാവ് പകരം കല്ല് കൊടുക്കില്ല കല്ലെറിയുന്നവരൊക്കെ പകരം മാങ്ങ കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് ശരിയായ ആരിമീങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ശരിയായ മഹാന്മാരുടെ സ്വഭാവം മാവിന്റെ മേലെ നിന്ന് മാവ് കയറി കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് മാങ്ങ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ മഹാന്മാരായ അരിമീങ്ങള് അവരാര് കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ചീത്ത പറഞ്ഞാലും അവര് പകരം ചീത്ത പറയൂല കല്ലിന് പകരം കല്ല് കൊടുക്കൂല അവര് പിന്നെയും പിന്നെയും മധുരമുള്ള മാങ്ങ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതാണ് ശരിയായ ആരിങ്ങ് കേട്ടോ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ തൈത്തെങ്ങിന്റെ മേലെയാണ് തേങ്ങ കൂടുതലുള്ളത് പീറ്റ തെങ്ങിന്റെ മേലെ തേങ്ങ കുറവാണ് അതെന്താ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാണ് കൂടുതൽ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരാ കൂടുതൽ സദസ്സ കൊടുക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരാ സുന്നത്തുകൾ എടുക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരാ അധികൃതം സ്ഥലത്തിലും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ തൈത്തെങ്ങിന്റെ മേലെയല്ലേ തേങ്ങ കൂടുതലുള്ളത് പീറ്റ തെങ്ങ ആകുമ്പോ കഴിയൂല ജവാത്തിന് നടന്നു പോകാൻ കാലിന്റെ മുട്ടുകൊണ്ട് കഴിയൂല അപ്പൊ പീറ്റ തെങ്ങാവാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ തൈത്തെങ്ങാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ധാരാളം തേങ്ങ കൊടുക്കുന്ന തൈത്തെങ്ങിൽ നിന്ന് കണ്ട് പഠിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരനായ ഞാനാണ് പീരിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമാകേണ്ടത് ഞാനാണ് ഇബാദത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് സുബീന്റെ ശേഷം കുറവാനോദേണ്ടത് ഞാനാണ് വിക്കൽ കൂടുതൽ ചൊല്ലേണ്ടത് ഞാനാണ് സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരെ മത്സ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാഠം പഠിക്കണം മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കണം അമ്മാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളെല്ലാം നമുക്ക് പാഠം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി റബ്ബ് വെച്ചതാണ് അങ്ങനെ റബ്ബിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് ജീവികളും ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിനെ പ്രിയം വെക്കളും ആ റബ്ബിനെ പ്രിയം വെച്ച് അവനെ അറിഞ്ഞ് അവൻ ബഹുമാനിച്ചവരെ ബഹുമാനിച്ച് അവൻ സ്നേഹിച്ചതിനെ സ്നേഹിച്ച് അവന്റെ മുതലായ പള്ളിയെ ബഹുമാനിച്ച് ആ പള്ളിയുമായി എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ട് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 
ഇട്ട ഹൃദയമുള്ള മനുഷ്യൻ അബാഹു അരസിന്റെ തണൽ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ തണൽ വാങ്ങുന്ന മോഹിനികളാകണം നമ്മൾ എന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ മജിദിസ് ചെയ്തു ആ കിജാബത്തുള്ള മജിദിസാക്കണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ 